Hello mga kacharat and welcome back to my channel. So if you can see yan ang video natin ngayon ay tungkol sa aking scooter. Actually what we're going to do is to renew yung rehistro ng aking scooter. And this is the second time na gagawin ko siya. Uh, nung nasa Manila kasi ako, yung nasa Mandaluyong ako, kapatid ko kasi gumagawa or yung tito ko. So inuutos ko lang siya. And this time, uh, actually this is my 3 uh, years old na scooter. Mukha na siyang hindi 3 years old. <laughs> Mukha na siyang last pag dahil nakapark lang siya sa harap ng bahay. Yan. So bilad na bilad siya sa araw. So, uh, pero working pa naman siya. So right now, uh, i-re-renew natin yung rehistro niya for, its, uh, for the second year. Pero kasi syempre yung unang taon... Uh, hindi pa siya agad ni rehistro last year yung first and this will be the second year na ipaparehistro natin siya so since nakarehistro siya sa kawit so sa kawit natin siya dadalin and we're here in general trias uh, mas kabisado ko na kasi dun and hindi ko kasi alam kung saan yung LTO dito sa general trias so what we have is yung mga papers from last year, yan. So, hindi ko na rin siya pinakailaman. So, ito rin yung dadali natin ngayon. And of course, yung cash. So, uh, it will not be necessarily in order kasi hindi ko alam kung may mga changes with the process. And hindi ko na rin natandaan yung proseso from last year. So, we have here the ORCR and yung sa insurance from last year. So, okay. So, it's now... 1.32 p.m. So, kasi naka, naka, natulog pa ako, galing pa ako ng work. So, let's see kung matatapos natin siya for 3 hours. So, let's start and punta na tayo ngayon ng Kawit. LTO. Alright, so nandito na tayo ngayon sa LTO sa Kawit and time check, it's now, hindi makita sobrang liwanag, it's now 2.05pm. So katatapos na natin ng emission, so kukunin na natin yung ating insurance. So currently, nagbayad tayo ng 980 para sa insurance, tsaka sa emission test. Alright, so ayan. On this portion, as you can see, binuksan yung harap ng motor kasi hindi siya pumasa sa testing. So, I need to have the headlight replaced. Okay, so time check tayo. So, it's now uh, 3.20pm. So, ayan, natapos na natin yung pagre-registro. Bali, yan yung... Uh, LTO Kawit uh, Hindi ako nakapagkuha ng video sa loob Kasi bawal sabi ni Kuya Guard So mag recap lang tayo Kung ano yung mga nangyari kanina So pagdating na pagdating natin Nagumpisa tayo dun sa emission testing Then nagbayad tayo ng 980 para sa emission Then uh, Dun na rin sa Insurance ng motor Then after nun, uh, pinatest natin yung motor kay Kuya Guard So tichinek niya lahat kung gumagana And sadly, uh, pundido yung low light natin So nakarating pa ako ng, uh, nakarating pa ako ng nobeleta Para papalitan siya ng, ng uh, headlight So nagastos natin doon is 200 200 pesos kasama na yung labor Then, uh, nakabalik naman tayo agad. So, ayun, nagbayad naman tayo ng 570 para naman dito sa sticker. So, ayan. So, kompleto na. Meron na tayong registration for 2019. And just to recap, ang mga kailangan nyo lang dalin ay yung original. Actually, hindi siya original. Uh, kahit yung photocopy lang ng ORCR. Then, ah... Uh, Ayun, so i-check lang yung buong motor. Then of course, yung cash bali ang nagastos natin lahat-lahat ay 
50 pesos Ayan, para sa pagpaparehistro for another year. So, thank you for watching and hopefully, uh, hopefully nakatulong ako sa inyo uh, ay, or nakapagbigay ako ng idea ano ang gagawin pag nagrehistro or nagrenew ng rehistro ng inyong mga Thank you for watching and have a good day!